இங்கே இருக்கிற எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த உங்களை எல்லாம் நான் வரும்பொழுது ரொம்ப என்னை ரொம்ப கலாட்டா பண்ணுவீங்கன்னு பயந்துகிட்டே வந்தேன் ஏன்னா வரும்போது ஏன்னா எனக்கு எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் நானும் மாணவனாக இருந்ததுனால நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியுங்கிறது எனக்கும் தெரியும் இந்த இந்த வளாகத்துக்கு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிறேன் முதல் தடவையாக அப்போ உங்களை மாதிரி இருக்கும்பொழுது வந்தேன் ஒரு விண்ணப்ப படிவம் வாங்கிறதுக்காக வந்தேன் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபாரம் அந்த விவசாய படிப்புக்காக வாங்கிட்டு போனேன் அதுக்கு பிறகு கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரியிலேயும் போய் வாங்கிட்டு வந்து ரெண்டு இடத்துக்கும் விண்ணப்பம் போட்டேன் அங்கேருந்து முதல்ல விண்ணப்பம் வந்தது அதனால் அங்கே போய் சேர்ந்தேன் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நானும் ஒரு இங்கே ஒரு பழைய மாணவனாக இருக்க வேண்டிய ஆள் முன்னாடி அந்த விண்ணப்பம் வந்து இங்கே சேர்ந்துருக்கலாம் இந்த எதுக்காக நான் சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி கல்லூரி விழாக்களில் பேசுறதுங்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் சங்கடம் அதாவது அந்த தொழில்முறை பேச்சாளர்களுக்கு அது ரொம்ப சாமர்த்தியமாக இருக்கலாம் நான் வந்து ஒரு தொழில்முறை பேச்சாளர் கிடையாது ஏதோ வானொலி தொலைக்காட்சி பேசுறதுனால மறுபடியும் இங்கே வந்து கூப்பிட்டு பேச சொன்னாங்க இது மாதிரி ஏன் பேச பா தயக்கம்னா இந்த வயசில் ஒருத்தர் பேசுகிறத ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது எவ்வளவு நேரம் நீங்கள் வந்து தாக்கு பிடிப்பீங்கிறது எனக்கும் நல்லா தெரியும் அதில் என்ன சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்குறேன் இந்த மாதிரி அந்த எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற குழந்தைகள் இருக்கு இல்லையா அதில் கூப்பிட்டு என்னை பேச சொல்லுவாங்க சென்னையில் அவங்களுக்கு மாதிரி இந்த குழந்தைகளை உட்கார வச்சு காக்கா கதை நரி கதை ஏதாவது சொல்கிறது உண்டு அப்படி சொல்லும் பொழுது அவங்க எப்போ பொறுமை இழக்கிறாங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் என்னென்னா அந்த முதல் வரிசையில் உட்காந்துருக்கிற குழந்த லேசாக தரையை கீறுவான் லேசாக அப்படி அப்படி இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவனை ஒரு பென்சிலால் குத்துவான் இது அவன் பொறுமை இழக்கிறான்னு அர்த்தம் அது போல் ஒவ்வொரு இடத்துல இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் ஹைஸ்கூலுன்னா கொட்டாவி விடுவார்கள் இப்போ காலேஜுனா இது மாதிரி பண்ணுவீங்க ஏதாவது அந்த ஏதாவது விசில் அடிக்கிறது இப்படி அதனால் எப்போ முடிக்கணும் எப்போ தொடங்கணுங்கிறது அது ஒரு பெரிய முக்கியமான கட்டம் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த முதியோர் இல்லங்களில் பேசுகிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சென்னையில் பென்ஷனர் அசோசியேஷன் இருக்குது அதாவது முதியவர்கள் எல்லாம் எண்பது வயசு எண்பத்தஞ்சு வயசை தாண்டினவங்க ஒரு காலத்தில் பெரிய பதவியிலேருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் அவங்க கூப்பிட்டு என்ன பேச சொல்லுவாங்க அதுக்கு மட்டும் எந்த யாரும் எந்த சத்தமும் போட மாட்டாங்க நானும் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அவ்வளவு பேர் முகமும் என்னையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன காரணம்னா காது கேட்காது அவங்க அது அப் அதனால் அப்படி இருந்தால் அமைதியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படி அதனால் இது வந்து ஒரு சத்தம்ங்கிறது நம்ம வந்து நல்ல ஆக்டிவாக இருக்கிறோங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் நான் வந்து அதனால் இதில் என்ன பேசுறது எப்படி பேசுறதுங்கிறத பற்றி வரும்பொழுது சொன்னார்கள் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி பேச்சாளர்கள் சில பேர் கேட்டுக்கிறது உண்டு நான் வந்து எவ்வளோ நேரம் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு அந்த ஆர்கனைசரை அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுங்க சார் நாங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே உட்காந்துருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு இங்கே வரும்பொழுது கேட்டேன் ஒரு தோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு குறையாமல் முன்னேகால் மணி நேரம் பேசணும் அது வரைக்கும் நாங்கள் தாக்கு பிடிப்போம்னு சில பேர் சொன்னாங்க அது எப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த இங்கே வரும்பொழுதே ஏதோ உங்கள் பல் பல் கோளரங்கத்துக்கு அவசியம் வாருங்கள்னு ஒரு போர்டு வச்சுருந்தீங்க இங்கே அண்ணாமலை சுற்றி வரும்பொழுது வழியில் பார்த்தேன் உங்கள் பல் பல்லாண்டு காலம் பாதுகாப்பாக இருக்கணுமா அப்படின்னா எங்கள் பல் கோளரங்கத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னு விளம்பரம் அது நான் உடனே பயந்துட்டேன் பல் ப பத்திரமா இருக்கணும்னா மரியாதையாக வந்துடுங்க இல்லைன்னா பல்லை உடச்சிருவேங்கிறது மாதிரி இருக்குது நல்லா பாதுகாப்பாங்கன்னா அவசியம் வாங்கணும்னு கூப்பிடுறது மாதிரி ஏதோ அன்பாக கூப்பிடுறது மாதிரி மிரட்டுறதாக அதை உணர்ந்தேன் இந்த உங்களையெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அந்த என்னுடைய அந்த பழைய காலம்தான் கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரியில் போய் சேர்ந்தது அப்போ தான் அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் பெரிய பிரபலமாக நடந்த அறுபத்தஞ்சில் அப்போ கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் அங்கே அப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருந்த நேரம் அது அந்த காலம் அப்போலாம் அந்த ரேக்கிங் அதுவும் ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது அப்போலாம் இப்போலாம் அது ஒரு பெரிய கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடும் என்ன நான் போய் முதல்ல சேர்ந்ததுமே விவசாய கல்லூரியில் கோயம்புத்தூரில் ஒரு சீனியர் மாணவர்கள் ரெண்டு மூணு பேர் வந்தாங்க 
இங்கே கூப்பிட்டு போய் தனியாக அவங்க ரூமுக்கு அழைச்சிட்டு போய் நாங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றும் கலாட்டாக பண்ண மாட்டோம் ஒன்று ஒன்றும் கேலி பண்ண மாட்டோம் ஆனால் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ரேக்கிங்கில் ஒரு நாகரீகம் இருக்கும் அதனால் நாங்கள் சொல்கிறத நீ செஞ்சுட்டீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் செய்ய வேறு ஒன்றும் ஒன்றை தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு என்னை பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போனாங்க நான் அப்பா அது தினமாக போனேன் என்ன சார் செய்யணும்னு கேட்டேன் அந்த சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் பழைய துணியெலாம் வச்சுருக்குறோம் செலவைக்கு போட வேண்டியது அது அங்கே போய் செலவை கடையில் எங்களுக்காக இதை கொண்டு போய் நீ போட்டுட்டு வரணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னாங்க பரவாயில்ல இவ்வளவு நாகரிகமான ஒரு ரேக்கிங் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதை எங்கே சார் போடணும் நான் போட்டுறேன் செலவு கடை எங்கே இருக்குன்னா அதுவும் தெரியுது பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உடனே இவங்க பழைய துணியெல்லாம் மூட்டையை கட்டி கொண்டு போய் அப்படியே போட்டு நீ ரூ வீட்டு ரூமுக்கு போகலாம்ப்பா வேறு ஒன்றும் நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம்ட்டாங்க நான் இந்த பழைய துணியை தூக்கிட்டு போய் இங்கே கதவை தட்டி திறந்து விழுற வெளில வந்தார் இருந்தாங்க சார் என்னென்னு கேட்டோம்போது இது பழைய துணி செலவுக்காக போட வந்தேன் அப்படின்னேன் யார் கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்டார் அந்த பழைய மாணவர்கள் அந்த சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னே கவலைப்படாத நீ இங்கே வச்சுட்டு போ நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் தான் வாடன் இது அவங்க வந்து ஏதோ ஒன்று இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் ஓம் பேரில் கோவப்படலைப்பா நீ வச்சுட்டு போ நான் பார்த்துக்கிறேன்னார் அந்த வார்டன் பின்னடி வந்து எங்கள் பல்கலைக்கழகத்து வைஸ் சான்சலராகவே ஆனார் அது அப்புறம் வந்து ஓய்வு பெற்றார் அப்படி ஒரு அனுபவம் அங்கே நடந்தது அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க அதில் சில நல்ல இந்த அக்ரிகல்ச்சுரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு பாடம் விவசாய புள்ளியியல் அது ரொம்ப போர் அடிக்கும் நாங்கள் யாரும் போக மாட்டோம் அந்த வகுப்புக்கு ஏன்னா அது புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக அந்த ஆசிரியர் என்ன பண்ணார்னா அவர் தொழில்நுட்பத்தை கையாண்டார் அதாவது அந்த பாடத்தை நடத்திவிட்டு கடைசியில் ஒரு ஜோக்கு சொல்கிறது அந்த ஜோக்கு வந்து அந்த வயசில் நமக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதாவது இந்த வயசில் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது அப்படிப்பட்ட ஜோக்காக சொல்லி எங்களை வந்து உடனே அந்த வகுப்புக்கு எல்லோரையும் வரும்படியாக பண்ணிட்டார் அப்போ அந்த விவசாய புள்ளியியல் துறை பேராசிரியர் அதனுடைய பாதிப்பு தான் எனக்கு எது சொன்னாலும் கடைசியில் எதையாவது ஒரு வேடிக்கையாக ஒன்று சொல்கிறதுங்கிறது அந்த ஆசிரியருடைய பாதிப்பு அவர் என்ன பண்ணுவார் ரொம்ப கடுமையான விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு பாடம் முடிகிறப்போ ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் அப்போ ஏதாவது பத்திரிகைகளில் வெளிநாட்டு பத்திரிகைகளில் படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுவார் அவர் அப்போ நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது இப்போ இன்னமும் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு அது என்ன ஒரு அவர் சொன்ன அந்த ஜோக்குகளில் ஒன்று என்னென்னா ஒரு ஒரு பெரிய குண்டான ஆள் ரொம்ப எடை அதிகம் நம்ம அவன் வந்து இந்த எடையை குறைக்கிறது எப்படின்னு முயற்சி பண்ணால் முதல்ல எவ்வளவு இடம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் போடுற மிஷினில் ஏறி நின்று காசை போட்டானா டிக்கெட் வந்து விழுந்தது அதில் எழுதியிருக்கும் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சமயத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஏறி நிற்கவும் அப்படின்னு இருந்தான் இவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் என்னாச்சுன்னா சரி நமக்கு நிலமை சரியில்லை இது எப்படி இடையை குறைக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா அந்த நேரம் அமெரிக்கா போக வேண்டிய வாய்ப்பு கிடச்சிது அமெரிக்கா போய் எங்கள் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல போர்டு போட்டிருந்து தான் உங்கள் எடை குறைய வேண்டுமா இங்கே வாருங்கள் அப்படின்னு விளம்பரம் உடனே இவன் ஆவலாக அங்கே போனான் போனால் அங்கே ஒரு இடத்துல அந்த மேனே அந்த மேனேஜர் மாதிரி ஒரு ரிசப்ஷனில் ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருந்தது என்ன என்ன ஏன்னா நான் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு இடம் குறையணும் அப்படின்னா உனக்கு ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா ஆர்டினரி டீலக்ஷன் ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் எடையை குறைக்கிறதுக்கு உனக்கு எது வேணும்னு கேட்டிருக்கு அந்த அம்மா இவன் பார்த்தா எதுக்கு அனாவசியமாக செலவு ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட்டே போகிறோம் அப்படின்ட்டுருக்கான் அப்படின்னா இந்த பக்கம் போ அந்த ரூமுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கதவை திறந்து விட்டு தான் இவன் ஆவலாக உள்ளே போயிட்டான் அந்த இடையை குறைக்க வேண்டியது போனால் அங்கே மேஜர் நாற்காலி எல்லாம் செதறி கிடக்கு அங்கே எங்கேயுமா ஒரு ஒழுங்காக இல்லை ஒரு பெரிய ஹால் அதில் அந்த மூலையில் வந்து ஒரு பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கு ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கு அரகுற ஆடையோட இவனுக்கு என்ன ஆசைனா அந்த பொண்ணை போய் தொடணும்னு ஒரு ஆசை ஆனால் அதனால் இப்படி சுற்றி சுற்றி ஓடுறான் அந்த மேஜர் நாற்காலியை சுற்றி அந்த பொண்ணு இவன் கையில் அகப்படாமல் அதுவும் தப்பிச்சு ஓடி ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் துரத்துறான் அதுவும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த மேனேஜர் அந்த பொண்ணு வந்து இவ் ட்ரீட்மெண்ட்டே இவ்வளவு தான் ஒரு பத்து நாள் இப்படி வந்தீங்கன்னா சரியாக போடும் இடம் குறைஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு இவன் வந்தவன் என்ன பண்ணால் சரி ஆர்டினரியே இப்படி இருந்தால் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணலாம் சேடர் என்ன பண்ணால் நம்ம வந்தது வந்துட்டோம் இதுக்காக இன்னொருத்தரம் அமெரிக்காவுக்கு நம்ம வரப்போகிறது இல்லை எப்படியும் அதையும்
அப்படின்னு ரொம்ப ஆவலாக போய் கதவை திறந்தான் அதுவும் ஒரு பெரிய கால் இதே மாதிரி மேஜ நாற்காலிலாம் செதறி கிடக்கு அந்த மூலையில் தேடுறான் யார் நிற்கிறான்னு பார்த்தா ஒரு தொண்ணூறு வயசு கிழவி அவ இவனை துரத்துறா இவன் தப்பிச்சா போறோம்னு சுத்தி சுத்தி ஓடி வரான் சுத்தி வந்து வெளியில வந்து வேர்க்க விறுவிறுக்க ஓடி வந்து போறோம் சார் இது ஒரு நாலு நாள்லயே சரியா போடுங்க உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு வந்துட்டோம் இத எங்க ஆசிரியர் கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரியில ஒரு பாடத்தை கடுமையான பாடத்தை நடத்திவிட்டு அக்ரிகல்ச்சுரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுங்கிற பாடத்தை நடத்திட்டு கடைசியில் சொன்ன ஜோக் அது எங்களுக்கு அதாவது வகுப்புக்கு தவறாமல் போகணுங்கிறதுக்காக அவர் சொன்னது அது இப்போ அதனுடைய விளைவு என்னென்னா இப்போ எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஐம்பது வருஷம் கழித்து அந்த ஜோக்கு ஞாபகம் இருக்கு பாடம் மறந்து போச்சு இப்படி தான் வந்து கடுமையான விஷயங்களை வந்து நம்மளை வந்து க பண்ணி சொல்லி கொடுக்கறது வழக்கம் அதே போல் எனக்கு இந்த பொறியியல் துறைக்கும் வர வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது நம்ம படித்து முடித்ததுமே சில பேர் எங்கள் பெற்றோர்கள் எல்லாரும் ஆலோசனை பண்ணாங்க பொறியியல் கணப்பெலாம் இன்ஜினியர் ஆக்கலாம் பையனை அப்படின்னு அப்புறம் எல்லாம் சில பேர் சொன்னாங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம பையன் சரியாக வரமாட்டான் அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் வேணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் பண்ணி விட்டாங்க அப்போது சொல்கிறது உண்டு ஒரு பையனுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே அவனை வந்து எந்த துறையில் சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அம்மாவுக்கு தன்னுடைய பையனை எதில் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்க்கணும்னு ஆசை எந்த துறையில் சேர்க்கறது சிவில் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா அதை வந்து அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு அம்மாவுக்கு ஆசை அப்போ எல்லா துறையும் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த இந்த பையனை எந்த துறையில் சேர்க்கறது அம்மாவுக்கு முடிவு பண்ண முடியல அப்பாவாலையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியல உடனே இவர் என்ன பண்ணார் பையனை அழைச்சிட்டு ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர்கிட்ட போனார் ஒரு உளவியல் டாக்டர்கிட்ட போய் சைக்காட்ரிஸ்ட் இது மாதிரி என்னம்மா விஷயம்னு கேட்டிருக்கார் அந்த டாக்டர் ஒன்று ஒன்றும் இல்லை சார் என் பையனை வந்து மேற்கொண்டு படிப்புக்கு சேர்க்கணும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்க்கணும் சிவில் இன்ஜினியர் தேவலாமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக எது இவனுடைய சுபாவத்துக்கு தகுந்தாவில் நீங்கள் வந்து ஒரு துறையை சொன்னீங்கன்னா அது ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அதுதான் உங்களை மன மன ரீதியாக நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லுங்கன்னு அழைச்சிட்டு வந்துருக்கு இது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லைம்மா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் உடனே அந்த பையனை கூப்பிட்டு என்னப்பா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு தட்டி கொடுத்தார் சின்ன பையன் கொடிய இவனுடைய சுபாவம் என்னங்கிறத நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுறேன் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இப்போ இருந்தே சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் பழக்கி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நர்ஸை கூப்பிட்டார் நர்ஸ் நர்ஸ்னு தான் அந்த அம்மா வந்தது இந்த பார் இது மாதிரி ஒரு மேஜையில் ஒரு சுத்தியல் கொண்டு வந்து வை ஒரு கொரடு கொண்டு வந்து வை ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை கொண்டு வந்து வை இந்த பையனை அப்படி கொண்டு வந்து விடுவோம் இவன் சுத்தியில் போய் தொட்டான்னு எடுத்தான்னா ஆசையாக ஏதாவது ஒன்று எடுப்பான் சுத்தியல் எடுத்தான்னா சிவில் இன்ஜினியருக்கு படிக்க வச்சுருவோம் கொரடு எடுத்தான்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு படிக்க வச்சுருவோம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்தான்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் படிக்க வச்சுருவோம் இது அவனுடைய சுபாவத்தை கண்டுபிடிக்கிறது சுலபமான வழி அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டார் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த நர்ஸை கொண்டு வந்து ஒரு கொரடு ஒரு சுத்தியல் கொரடு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சுட்டு அப்படி ஒதுங்கி நின்று பையனை கொண்டு வந்து விட்டாங்க பையன் என்ன பண்ணால் நேராக போய் அந்த நர்ஸை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் உடனே அந்த டாக்டர் சொன்னாரான் இவனை வந்து டாக்டருக்கு படிக்க வச்சுருங்க அதுதான் அவனுக்கு அவன் சுபாவத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படி ஒருத்தருடைய சின்ன வயசுலேயே நம்ம எந்த துறைக்கு கொண்டு போகலாம் என்ன ஏதுங்கிறது இளம் இள இளையும் பயிர் மொழியில் தெரியும்பாங்கல்ல சின்ன வயசுலேயே தெரிஞ்சிடும் அது பெரிய பெரிய இதெல்லாம் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் மேல் நாட்டில் பிற்காலத்தில் வந்து பெரிய எழுத்தாளர் ஆனாராம் அவருக்கு சின்ன வயசில் படிக்கும் பொழுது ஒரு பா கட்டுரை எழுத சொல்லியிருக்கிறார் வாத்தியார் என்ன கட்டுரைனா விபத்து அப்படின்னு தலைப்பு விபத்துன்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை அல்லது கதை எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எழுதுனானான் அவன் பிற்காலத்தில் பெரிய நாவலிஸ்ட் பெரிய எழுத்தாளர் ஆனான் சின்ன வயசுலேயே அவன் விபத்துங்கிற தலைப்புக்கு என்ன எழுதுனா ஒவ்வொரு வரியிலையும் ஒவ்வொரு திருப்பம் அதாவது ஒரு பத்தாவது மாடியில் ஒருத்தன் வெள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு எழுதுகிறான் பத்தாவது மாடியில் வெளிப்பக்கமாக நின்றுக்கிட்டு ஒருத்தன் வெள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த வெள்ளை அடித்தவன் கால் தவறி கீழே விழுந்தான் விழுகிறான் விழுந்துக்கிட்டு இருக்கான் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த நேரம் சாலையில் ஒரு வைக்கோல் வண்டி வந்து கொண்டிருந்தது அடுத்த வரி அடுத்தது துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த வைக்கோலின் நடுவே ஒரு கடப்பாறை சொருகியிருந்தார்கள் 
அதிர்ஷ்டவசமாக இவன் அந்த கடப்பாறையில் விழவில்லை துரதிர்ஷ்டவசமாக அவன் வைகோலிலும் விழாமல் தரையில் விழுந்து செத்து போட்டான் இந்த ஆள் இதை எழுதினவன் பிற்காலத்தில் பெரிய எழுத்தாளர் ஆகிட்டாரான் பெரிய இதாகி அப்படி வந்து சு சுபாவம் வந்து சின்ன வயசுலேயே தெரியும் யாராக இருக்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கெல்லாம் அது அந்த இப்போ நம்ம ஆசிரியர்களுக்கே சில சுபாவங்கள் உண்டு அது உங்களுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் ஒவ்வொரு அவங்கவுங்க துறை சம்மந்தப்பட்ட சம்மந்தப்பட்ட இதாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு மூன்று பேராசிரியர்கள் ஒரு ஊருக்கு போனாங்க ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் இது மாதிரி பேசுறதுக்கு மூன்று துறை பேராசிரியர்கள் போனாங்க ஒரு உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் பேராசிரியர் ஒரு கணக்குவாத்தியார் மூணு பேரும் போனாங்க கணித பேராசிரியர் இது மாதிரி ஒரு விழாவில் பேசிவிட்டு பேசி முடித்ததும் கொண்டு போய் கெஸ்ட் ஹவுஸில் மூணு பேரையும் தங்க வச்சாங்க நாளைக்கு மறுநாள் அவங்க ஊருக்கு போகணும் இது மாதிரி விழாவில் கலந்துக்கிட்டு முடிஞ்சதும் கணித பேராசிரியருக்கு ஒரு ரூம் அந்த இவருக்கு அந்த ஃபிசிக்ஸ் பேராசிரியருக்கு ஒரு ரூமு உடற்பயிற்சி ஆசிரியருக்கு ஒரு ரூம் போட்டு கொடுத்தாச்சு இது மேல் நாட்டில் நடந்தது அதனால் என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆகாரம்லாம் டப்பாவிலே வச்சுருக்குறாங்க அந்த டப்பாவில் டின்னு ஃபுட்டுங்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி டி டின்னில் அடைச்சி அவங்கவுங்க ரூமில் வேண்டிய ஆகாரம்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்து கொண்டு போய் விட்டு க மு வந்துட்டாங்க அந்த வந்துட்டு மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சார் இந்த அந்த இந்த ஆர்கனைசர் அப்போ தான் அவருக்கு அப்படியே பதறி போயிட்டார் ராத்திரி அந்த மூணு பேராசிரியர்களுக்கும் மூணு டப்பாவில் உணவு கொடுத்தோம் ஆகாரம் அதை திறக்கிறதுக்கான கருவியை கொடுக்காமல் வந்துட்டோம் திறக்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் அது இல்லாமல் கொடுத்தோம் எப்படி அவங்க டப்பாவை திறந்தாங்களா சாப்பிட்டாங்களா என்னென்னு தெரியல அப்படின்னு இவர் பதறி போய் விடிய விடிய விடிஞ்சதும் ஓடுறார் விழுந்தடிச்சு அந்த இந்த வரவேற்றார் ஓடி போய் முதல்ல அந்த உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் கதவை திறந்தார் ரூம் திறந்தா அவர் நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்கார் டப்பா திறந்து கிடக்கு சாப்பிட்ருக்கார் சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்கார் உடனே இவர் போய் தட்டி எழுப்பி எப்படி சார் அந்த டப்பாவை திறந்தீங்க அந்த இதை கொடுக்கலையே நாங்கள் உங்களுக்கு அப்படின்னு இது என்ன சார் உடல் பலம் தான் சார் முக்கியம் டப்பாவை பலம் ஓங்கி கீழே அடித்தான் திறந்துட்டுது அது என்ன பெரிய காரியம் அப்படின்னு சொல்லி உடற்பயிற்சி சாப்பிட்டு செஞ்சுட்டேன் அதனால் சாப்பிட்டேன்ட்டு இருக்கார் பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ரூமுக்கு ஓடியிருக்கார் அங்கே ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார் உட்காந்துருக்கார் அவரும் அதே மாதிரி நிம்மதியாக தூங்கியிருக்கார் இது டப்பா திறந்து கிடக்கு போய் திறந்து எப்படி சார் திறந்தீங்க நீங்கள் டப்பாவே அப்படின்னா அது என்ன சார் எந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல அழுத்தினா திறந்துட்டுது டப்பா அது எனக்கு நமக்கு டெக்னிக் வந்தது தானே அப்படின்னு அந்த திறந்து சாப்பிட்டேன்ட்டார் இவர் அப்பாடாக நிம்மதியாக போச்சு அடுத்தது கணக்குவாத்தியார் ரூமுக்கு ஓடினார் அங்கே போனால் அவர் தூங்கவும் இல்லை டப்பாவும் திறக்கலை மூடியே இருக்கு ஏ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கணக்கு ஏதோ ஒரு எழுதிட்டு இருக்காரு பேப்பரில் கணக்கு வாத்தியார் என்ன சார் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் ஒன்றும் இல்லை அசியூம் தி டப்பா ஈஸ் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கார் சார் அப்படின்னாரும் இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சுபாவங்கிறது அது இயல்பாக அமையிறது ஆசிரியர்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அப்படி அமையிறது என்னோட படித்தவர்கள் இன்னைக்கு பல பேர் இப்போ ஒருத்தவங்க தான் சின்ன வயசில் ஒரு பையன் ஜானகிராமன் ஒருத்தன் பக்கத்தில் என்ன பென்சிலாலேயே குத்திக்கிட்டு இருப்பான் இன்னைக்கு அவன் கும்பகோணத்தில் இன்றைக்கி பெரிய டாக்டர் எல்லாருக்கும் ஊசி போட்டுக்கிறான் அப்படி சின்ன வயசுலேயே சுபாவம் அவங்க யாரும் எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு தெரியும் அந்த அவங்களுடைய அந்த படிக்கும் பொழுதே அந்த இது தெரியும் என்னோடய படித்தவர்கள் நிறைய பேர் அது மாதிரி ஒவ்வொரு துறையில் வந்திருக்கிறாங்க சில பேர் வந்து இந்த நான் சொன்னது மாதிரி மேல் நாட்டில் ஒரு பெரிய பிரபலமான வக்கீல் அந்த வக்கீல் வந்து சின்ன சின்ன வயசு அவர்கிட்ட வாதாடுறதுக்கு எல்லோரும் பயப்படுவாங்களாம் அந்த வக்கீல் சின்ன வயசில் எப்படி இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு பேட்டியில் அவங்க இந்த இந்த பையன் இவன் சின்ன வயசுலேயே வர்க்க வருங்காலத்தில் பெரிய வக்கீலாகிடுவான்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணான்னா அப்பா வந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கார் அம்மா சமையக்கட்டில் இருக்கிறாங்க இவன் பையன் அவன் ரூமில் இங்கே ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கான் ஒரு பூனை வீல் வீல்னு கத்திகிட்டு இருக்கு அம்மா க கதறிக்கிட்டு இருக்க ஒரு பூனை உடனே அம்மாவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு டேய் அந்த பூனை பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்காதரா அப்படின்னு கத்திருக்கு அந்த அம்மா பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்காதரணும் ஆமாம் இங்கேயும் சில பேர் சில பூனைகள் இருக்கு அது வாழை யாரும் பிடிச்சி இழுத்துறாதீங்க பூனை வாழை பிடிச்சிருக்காரன்னு அந்த அம்மா கத்திருக்கு அப்போ அவன் சொன்னான்னா அம்மா நான் வந்து பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்கலை பூனை தான் அது வாழை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்குன்றிருக்கான் நான் ஒன்றும் பூனைக்கு இடைஞ்சல் பண்ணல
அவன் பிற்காலத்துல பெரிய வக்கீல் ஆயிட்டான் அதாவது ஒரு தாம் பேர்ல தப்பு இல்லைங்கிறது மாதிரி பேசின மாறுங்க அவங்க அம்மா வந்து சொல்லிருக்கு இப்படி அது சின்ன வயசுல அவங்க அவங்களுக்கு அந்த இது இருக்கும் சில பேருக்கு ஆராய்ச்சி விஞ்ஞான மனோபாவம் வந்துடும் விஞ்ஞானம் சில பேர் சின்ன வயசுலேயே ஒருத்த மூஞ்சியில் ஒருத்தம் குத்திட்டு இருப்பான் படி சின்ன ஆரம் இளம் வயசுலேயே ஒருத்த மூஞ்சியில் ஒருத்தம் குத்திட்டு இருப்பான் அவங்கெல்லாம் பிற்காலத்தில் சட்டசபைக்கு வரலாம் சட்டசபைக்கு வந்து பெரிய அவங்க அவங்க சுபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுக்கணும் அதனால் இதில் எல்லாம் இப்போ உரியல் மாணவர்கள் தான் இருக்கிறாங்களா எல்லாரும் கலந்துருக்கிறாங்களான்னு தெரியல ஏன்னா நீங்கள்லாம் இது ரொம்ப கொடுத்து வச்சவர்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இது இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் படித்தவங்கள்லாம் இன்றைக்கி பெரிய பெரிய அளவில் இருக்கிறாங்க அதனுடைய ஒரு விழா கொண்டாடுதுன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப மரியாதை மதிப்பாக உள்ளது என்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்தின ஒரு ஏதோ நான் பெரிய பெருசாக என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக சொன்னார் அவர் அவ்வளவு பெருமையாக சொன்னதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவ்வளவு நானே எழுதி கொடுத்தது அது ஏன்னா வந்ததுமே ஒரு பேப்பரை கொடுத்து அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸு போகும்பொழுது ஒரு ரெண்டு பேப்பரை கொடுத்து உன்னை பற்றி எழுதிட்டு வான்னு சொல்லி கொடுத்து அனுப்புனார் உடனே எழுதிட்டு வந்து கொடுத்தா அப்படியே படித்தார் அது இவ்வளவு தூரம் விடாமல் சொல்லுவார்னு தெரிஞ்சுருந்தா இன்னும் கூட எழுதி கொடுத்துருக்கலாம் கொஞ்சம் அது என்ன நம் அது அது அதில் வேற இவரை பற்றி அறிமுகப்படுத்துறதுக்கே அவசியம் இல்லை எல்லாருமே தெரியும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அதை படிக்கிறது இது ஒரு சம்ப ஒரு கூப்பிடும் பொழுது ஒரு இதில் அதே போல் உட்காந்து பேசுகிறியா நின்றுட்டு பேசுகிறியான்னு வேற கேட்டாங்க அது எப்படி நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அப்படி பேச விடுறோம் சார் இதில் என்ன அப்படின்னு ரெண்டும் இருந்தது உட்காந்து பேச ஏன்னா இந்த பேச்சாளர்கள் கடவுளுக்கு தான் மூன்று கோலங்கள் சொல்லுவாங்க நின்ற கோலம் அமர்ந்த கோலம் கிடந்த கோலம் அப்படின்னு இந்த ஆன்மீகத்தில் சொல்லுவாங்க நின்ற கோலத்தில் அருள் பண்ணுறவர் யார் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி எப்படி வைங்களேன் அமர்ந்த கோலம்னு பார்த்தா ஐயப்ப சாமி அமர்ந்த கோலம் இதை தவிர கிடந்த கோலத்தில் அருள் பண்ணுற சாமி இருக்குது அது என்னென்னா ஸ்ரீரங்கம் பள்ளிகொண்ட பெருமாள் அது வந்து படுத்துருக்கும் இப்படி மூன்று கோலத்தில் ஆண்டவன் கோலங்கள் உண்டு அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் பேச்சாளர்களுக்கும் மூன்று கோலங்கள் உண்டு அது நின்ற கோலத்தில் பேசுகிறவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அவங்களுக்கு நின்னா தான் பேச்சு வரும் உட்காந்து பேச அமர்ந்த கோலத்தில் பேசுகிறவங்க ஆன்மீகவாதிகள் இப்போ இப்போ நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் இருந்தார் இல்லையா இங்கே இங்கே படித்தவர் அவர் வந்து ரேடியோவுக்கு பேச வந்தார் அமைச்சராக இருக்கும்பொழுது திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார் அப்போ நான் கூப்பிட்டு ரேடியோவில் அவர் பேட்டி எடுத்து பதிவு பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு அவரை கூப்பிட்டுட்டு வந்து அறையில் உட்கார வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி பதிவு பண்ணுறது போகிறேன் அப்படி போய் உட்கார வச்சா வானொலி நிலையத்தில் இப்படி தான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருப்போம் உட்காந்து பேசுனா தம்பி தம்பி இங்கே வா நான் வந்து எனக்கு உட்காந்தா பேச்சு வராது நின்றுக்கிட்டே பேசி விட்றேன் இந்த மைக்கை கொஞ்சம் தூக்கி வசதி வைக்கிறார் அப்புறம் அவர் உயரத்துக்கு மைக்கை தூக்கி வச்சு அப்புறம் பதிவு பண்ணோம் இது அவங்களுக்கு பழக்கத்தில் மேடையில் நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் எதை வேணாலும் பேசுவார் ஒரு உட்கார்ந்து தான் கொஞ்சம் தயக்கம் வந்தது அது அரசியல் அப்படி அது ஆன்மீகவாதியில் இப்போ அது கிருபானந்த வாரியாரெல்லாம் கூப்பிட்றோம் வானொலி நிலையத்துக்கு அவரை உட்கார வச்சு தான் பதிவு பண்ணுவோம் அவரை வந்து நின்றுக்கிட்டே பேசுங்க சார்னு சொல்ல முடியாது அதனால் நின்ற கோலம் பேசுகிறவங்க அரசியல்வாதிகள் அமர்ந்த கோலத்தில் பேசுகிற பேச்சாளர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் இதே மாதிரி கிடந்த கோலத்தில் பேசுகிறவங்களும் உண்டு நம்ம ஊரில் இந்த சாராய கடை வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் கிடந்த கோல பேச்சாளர்கள் இ நல்ல வேலையாக என்னை வந்து நீ கிடந்த கோலத்தில் பேசுன்னு சொல்லாமல் இங்கே ரெண்டு கோலத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க நின்ற கோலம் அமர்ந்த கோலம் இப்படி ஒரு படுக்கையை போட்டு வச்சுட்டா இங்கே வரக்கூடிய பேச்சாளர்கள் எது பிடிக்குதோ அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அது வசதி ஏன்னா இது ரொம்ப விரிவான ஒரு என்னமோ செவன்டி எம்எம் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னார் வரும்போது சொன்னாங்க அது உங்கள் அதுவும் இந்த துணைவேந்தர் ரொம்ப கலை நுணுக்கத்தோடு இதை பண்ணியிருக்கிறார் இன்னும் நிறைய வேலையெல்லாம் இருக்குது இதில் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக சொன்னார்கள் இந்த அந்த பொறியியல் அது வந்து அந்த கலை நுணுக்கம் இன்னும் என்னென்ன வேலை இருக்குது நிறைய செஞ்சுருக்கேன் இதெல்லாம் இந்த பெருமை அவருக்கு தான் சொல்லி பெருமையாக சொன்னாங்க இது இப்படிப்பட்ட பெரிய காலில் ஒருத்தரை உட்கார வச்சா தான் என்னமோ மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு இருபது முப்பது பேர் வரிசையாக உட்காந்தா நல்லாயிருக்கும் இந்த ஹால் அதாவது பொறியியல் துறை நீங்கள் மாணவர்கள்ங்கிறதுனால பொறியியல் வந்து கலை அம்சத்தை புகுத்துறது ரொம்ப சிரமம் சில பேருக்கு அதாவது பொறியியலுக்கும் அதாவது கவிதை எழுதுவாங்க சில பொறியியல் கவிதை எழுதுகிறவங்க வந்து பொறியியல் இன்ஜினியராக இருக்கிறவங்க கவிதை எழுதுறது உண்டு அப்படி இருக்கிறது கொஞ்சம் ரெண்டுக்கும் முரண்பாடான விஷயம் கலை
ஸ்கெட்சு இராணுவத்துக்கு பாலம் கட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளூ பிரிண்ட்டு என்ன சொல்லுவீங்கல்ல அது மாதிரி அந்த வரைபடம் தயார் பண்ணுற வேலையை ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட அந்த பொறியாளர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கவிஞர் அதாவது அவர் ஒரு கவித்தன்மை உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது மறைஞ்சிருக்குது அதனால் அவர் என்ன பண்ணார் அந்த பொறியியல் வரைபடம் போட்டார் பாலத்தை போட்டுட்டு ஒரு ஆறு ஓடுது குறுக்க பாலம் அதனுடைய நீளம் அகலம் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டார் போட்டு அந்த ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது போ அது ஓடி முடிகிற இடத்துல ஆற்று ஓரமாக ஒருத்தன் ஒரு சின்ன பையன் தூண்டில் போட்டு நிற்கிறான் அதை அவர் போட்டுருக்கார் ஒரு அழகுக்காக சின்ன மூலையில் ஒரு தூண்டில் போட்டுட்டு ஒரு பையன் நிற்கிறான் இது இந்த பொறியியல் வரைபடத்தை கொண்டு போய் அதிகாரிகிட்ட கொடுத்துருக்குறான் அவருக்கு கோவம் வந்துடுது இது வந்து ஒரு பொறியியல் வரைபடம் இது வந்து இது இந்த வரைபடத்தில் போய் அந்த ஒரு ஓவியம் என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சத்தம் போட்டிருக்கார் மேலே உள்ளவர் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் முதல்ல வந்து என்ன முதல் தடவையாக கொடுக்கும் பொழுது அந்த பாலத்து மேலே நின்றுக்கிட்டு தூண்டில் போடுறது மாதிரி படம் இந்த பாலத்தில் எதுக்கு அவன் நிற்கிறான்னு சொல்லி சண்டை போட்டிருக்காரு உடனே அவர் மா சரி சார் நான் இதை மாற்றிடுறேன்னு சொல்லி இவர் மாற்றி ரெண்டாவது தர படம் போடும் பொழுது பாலத்தில் நிற்கக்கூடாது பாலத்தில் இடைஞ்சல் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதானே பாலத்தை சரியாக போட்டு மூலையில் கொண்டு போய் தூண்டில் போட்டு நிற்கிறான் மறுபடியும் கூப்பிட்டு அந்த ப அவன் படமே இருக்கக்கூடாது இந்த இதில் இந்த வரைபடம் மட்டும்தான் இருக்கணும் போடுன்னார் உடனே இவன் இப்போ வந்து பாலம் போட்டான் ஆறு பாலம் சரியாக போட்டுட்டு இந்த மூலையில் பார்த்தா அவன் நிற்கிற இடத்துல அவன் இல்லை அந்த இடத்துல சின்ன ஒரு கல்லறை இந்த சிறுவன் இங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு எழுதிட்டான் அதாவது அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கவிஞனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது சில பொறியியல் படிக்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் கவிதை எழுதலாம் அது எப்படியாவது வெளியில் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து பியூராக அந்த வரைபடத்தில் கூட அவனை ம மறைக்க முடியல பாருங்கள் அப்படி இருக்கும் அது 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 மாதிரி சொல்கிறது உண்டு அவங்கவுங்க அந்த இதில் அதனால் இந்த பேச்சு இந்த சொன்னார்கள் இந்த நகைச்சுவை உணர்வுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதை பற்றி சொல்லணும் போகணும் வரணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க நகைச்சுவை உணர்வுங்கிறது நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நாம் பிறந்து ஆறு வாரத்தில் தான் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோமா ஒரு குழந்த பிறந்து ஆறாவது வாரம் தான் சிரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு கிழுகிழுப்பையை கொண்டு போய் உங்கள் குழந்த முகத்துக்கிட்ட ஆட்டினா சிரிக்குது அதே கிழுகிழுப்பையை ஒரு தாத்தா முகத்துக்கிட்ட ஆட்டுங்க கோவம் வந்துடும் குச்சி குச்சி இருந்தால் எடுத்து அடிச்சிருவார் ஏன்னா அப்படி இருந்தவர் அப்படி ஆகிட்டார் ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்தவர் அப்படி சின்ன வயசில் ஒரு கிழுகிழுப்ப சத்தத்துக்கு சிரித்தவர் அதே சத்தத்துக்கு டென்ஷன் ஆகிறாருன்னா அப்படி தான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை வீணாக போகுது அந்த இயல்பு தன்மை மாறாமல் இருக்கணுமா அந்த சிரிப்பு தன்மை வந்து ஆனால் சிரிப்புங்கிறது ஒரு பாவமான செயல்னு காலங்காலமாக போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் எப்படி போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம்னா ஒரு முதலாளிக்கு முன்னாடி தொழிலாளி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சால் ஒரு ஆஃபீஸருக்கு முன்னாடி பியூனு சிரித்தா மரியாதை குறைச்சால் இப்படி சொல்லி சொல்லி சிரிப்புங்கிறது எதுவும் மரியாதை குறைவான செயல்னு காலங்காலமாக போதிக்கப்பட்டு வந்து இப்போ சிரிப்பு தன்மை வந்து சிறைப்பட்டு போச்சான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இந்த சிறைப்பட்டிருக்கிற சிரிப்பை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் ஜோக்குன்னு ஒரு சாவியை போட வேண்டியிருக்கு வேறு ஜோக்குக்கும் சிரிப்புக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அது ஒரு சாவியாக உபயோகப்படுது ஏற்கனவே இருக்கிற இயல்பு தன்மையை வெளியில் கொண்டு வர்றது அந்த குழந்தை தன்மையோடு இருக்கணும் குழந்தை தனம் தான் இருக்கக்கூடாதே தவிர அந்த குழந்தை தன்மை கடைசி வரைக்கும் நமக்கு நீடிச்சுதுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வராது குழந்தை தன்மை வேறு குழந்தை தனம் வேறு குழந்தை தன்மை பெரிய வயசானா கூட குழந்தை தன்மையோடு இருக்கலாம் இப்போ ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பிள்ளைய எழுப்பிச்சான் தட்டி எழுப்பியிருக்கு காலையில் விடிய காலம் அம்மா வந்து ஏ எழுந்துடுறா காலேஜுக்கு நேரம் ஆகிட்டுது அப்படின்னு எழுப்பிச்சான் அந்த பிள்ளை இழுத்து போற்றிட்டு நான் காலேஜுக்கு போக மாட்டேம்மா எனக்கு போகிறதுக்கு பிடிக்கலன்னு இருக்கு அந்த அம்மா விடலை வயசான அம்மா நீ எழு ஏ நீ போய் தாண்டா ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கு அந்த பிள்ளை எழுந்திரிச்சு உட்காந்து கேட்டிருக்கு ஏம்மா என்னை வந்து ஏன் அப்படி தொந்தரவு பண்ணுற தூங்க விடாமல் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் ஏ நீ வந்து காலேஜுக்கு ஏன் போக மாட்டேங்கிற அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்படின்னு இருக்கு அந்த அம்மா பிள்ளைய கேட்டிருக்கு நீ காலேஜுக்கு ஏன் போக மாட்டேங்கிற ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்போ அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சான் ஏன் போக மாட்டேன்னா மொ ஒரு ஒரு காரணம் அங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் என்ன பிடிக்கல பசங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிடிக்கல ரெண்டாவது காரணம் அங்கே இருக்கிற வாத்தியார்களுக்கும் என்ன பிடிக்கல ஆசிரியர்களுக்கும் பிடிக்கல மாணவர்களும் பிடிக்கல அதனால் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி படுத்துட்டுது ஏ அதுக்காக நீ வந்து போகாமல் இருக்கக்கூடாதா காலேஜுக்கு போய் தான் ஆகணும்னு மறுபடியும் எழுப்புது அந்த அம்மா வயசானம்மா அப்புறம் எழுந்திரிச்சு உட்காந்துக்கிட்டு அந்த பிள்ளை கேட்டு தான் என்னை எதுக்கு காலேஜுக்கு போகணும்னு நீ சொல்கிற அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லும் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த அம்மா சொல்லிச்சாண்டே ஏன்
குழந்தை தனங்கிறது வேற குழந்தை தன்மைங்கிறது வேற அந்த குழந்தை தன்மை மாறாமல் மனுஷன் வாழணும்னு சொல்லி இப்போ சொல்கிறாங்க நமக்கு வருகிற நோய் நொடிக்கெல்லாம் அதுதான் காரணம் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்கு திடீர் திடீர்னு வர்றதுக்கு அதுதான் காரணம் மன இருக்க வரக்கூடாது குழந்தைய எல்லாரையும் குழந்தைய ஆக்க முடியாது ஆனால் குழந்தை தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் இந்த இரநூறு தடவை சிரிப்பு தன்மையை இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் இப்போ எல்லோரையும் குழந்தை ஆக்கிறதுக்கு வழி விஞ்ஞானத்தில் இது வரைக்கும் வழி கிடையாது ஒரு ஒரு டாக்டர் கண்டுபிடிச்சாரான் ஒரு டாக்டர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரையை கண்டுபிடிச்சாரான் ஒரு டாக்டர் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு வயசு குறையும் உடனே ஒரு பாட்டியம்மா போச்சு தொண்ணூறு வயசு பாட்டி எனக்கு ஒரு பாட்டில் மாத்திரை கொடுங்க டாக்டர் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும்னாரா மறுநாள் ஒரு முப்பது வயசு பொண்ணாக மாறி இது போயிருக்கு முதல் நாள் தொண்ணூறு வயசு பாட்டியாக போச்சு முப்பது வயசு பொண்ணாக மாறி அதே டாக்டர்கிட்ட போச்சு இடுப்பில் ஒரு ஒரு வயசு கை குழந்த அது சட்டை கட்டை போடாமல் கட்டவரில் வாயில் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கு தூக்கிக்கிட்டு அதே டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கு போனதும் அந்த டாக்டர்கிட்ட சொன்னது ஏம்மா வந்திருக்கேன்னு கேட்டார் ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் நேற்று உங்ககிட்ட வந்தேன் மாத்திரை கேட்டேன் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் நீங்கள் நான் ஒரு பாட்டில் மாத்திரை வாங்கிட்டு போனேன் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் ஒரு முப்பது நாற்பது மாத்திரையை சேர்த்து சாப்பிட்டேன் அதனால் எப்படி ஆகிட்டம் பாருங்க அப்படின்ட்டு இருக்கு டாக்டர் சொன்னார் இதுக்கு ஏமா வருத்தப்படுற எல்லோரும் வயசு குறையணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க உனக்கு வயசு குறைஞ்சிட்டுது சந்தோஷப்படும் இதுக்கே மறுபடியும் என்னை தேடிட்டு வந்தேன்னா அப்போ இந்த அம்மா சொல்லிச்சா என்னை பற்றி பரவாயில்ல டாக்டர் இடுப்பில் பாருங்கள் ஒரு வயசு கை குழந்த இது ரொம்ப ஆர்வத்தில் ஒரு எழுபது எண்பது மாத்திரையை சாப்பிட்டு விட்டுது இது என் வீட்டுக்காரர் இது இப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இறங்க மாட்டேங்குது நான் எங்கே தூக்கிட்டு போகிறது எதையாவது ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இறக்கி விடுங்க டாக்டர் அப்போ தான் நான் பார்த்தேன் அப் அதுக்காக தான் வந்தேன்னு தான் அதாவது இயற்கைக்கு மாறாக நம்ம போனோம்னா இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையெல்லாம் வந்துடும் அப்புறம் வழியில் போகும்பொழுது இடுப்பில் ஒரு குழந்தை தூக்கிட்டு வந்தால் நம்ம கேட்கணும் அந்த அம்மா டையாமா இது ஏன் உன் பிள்ளையா உங்கள் வீட்டுக்காரரான்னு கேட்கணும் அப்படி குழப்பம் வந்துடும் இயற்கையை மாற்ற முடியாது ஆனால் அந்த குழந்தை தன்மையை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அதுக்காக சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதய நோய் வந்து இன்றைக்கி வராதவர்கள் ரெண்டு பேருக்கு வர்றதில்லை ஹார்ட் அட்டாக் வராத குரூப்பு யாருன்னா நரி குறவர்களுக்கு இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது இதய நோய் வாழ்க்கையை ரொம்ப லேசாக எடுத்துக்கிறவங்க அவங்க அவங்களுக்கு வெற்றியும் சந்தோஷத்தை தரும் தோல்வியும் சந்தோஷத்தை தரும் அது இப்போ எங்கள் ஊரில் எல்லாம் அந்த துப்பாக்கி சுடுறதுக்கு இந்த வேட்டைக்கு துப்பாக்கி வச்சுருக்கோம் எங்கள் ஊர் பக்கம் அந்த காட்டில் அது நரிக்குறவர் சுடுவாங்க கூட்டமாக பறந்து போகிறப்ப சுட்டால் ஒரு பறவை விழுந்ததுன்னா சந்தோஷப்படுவார் துள்ளுவார் அதே மாதிரி தப்பிச்சு போனாலும் துள்ளுவார் ஆகா எவ்வளோ அருமையாக தொழு போகுதுன்னு நமக்கு தான் பயமாக இருக்கும் ஐயோ ஒரு குண்டு வேஸ்ட் ஆகிட்டுதேன்னு அதனால் நான் நரிக்குறவர்களுக்கு வர்றதில்லை அதே மாதிரி இன்னொரு குரூப்புக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கு இது வரைக்கும் வந்ததில்லை மருத்துவ உண்மை யாருன்னா பைத்தியக்காரனுக்கு வந்தது கிடையாது பைத்தியக்காரங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்ததில்லை ஏன்னா அவங்க எதுவாக ஆக நினைக்கிறார்களோ அதுவும் ஆயிடுறாங்க அவங்க வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த நாட்டுக்கு பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் எந்த கட்சியில் சேர்றது எங்கே போகிறது எப்படி பண்ணுறதுன்னு என் நான் டென்ஷன் ஆகிடுறேன் ஏதாவது என் இருதயத்துக்கு அதிகமாக வேலை கொடுக்குறேன் ஒரு துடிப்புக்கும் இன்னொரு துடிப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஓய்வு தான் என்னுடைய ஆயுளை நிர்ணயம் பண்ணுது நான் பிரதம மந்திரி ஆகணுங்கிற ஆவலில் எனக்கு துடிப்பு அதிகமாக்கி ஆயுளை குறைச்சிக்கிறேன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது ஆனால் ஒரு பைத்தியக்காரன் வந்து பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறான்னு வைங்க அவன் ஆனதாகவே நினச்சிடுறான் அவனுக்கு வந்து முயற்சி தேவைப்படாது எது ஆகணும்னு நினைக்கிறானோ அது ஆயிடுறான் ஒரு சினிமா நடிகர் ஆகணும்னு பைத்தியம் பிடிச்சதுன்னா நான் தான் ரஜினிகாந்த் அப்படிம்பா அதாவது அது மாதிரி ஆகிடும் அந்த எதுவாக அந்த மன அளவில் அந்த நிறைவு வந்துடுறதுனால அவங்களுக்கு எதையும் நோய் வர்றதில்லை இது அவங்கள்ட்ட இருந்து நாம் கற்றுக்க வேண்டியதான் அதனால தான் எதையும் லேசாக எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி இப்போ இந்த காலத்தில் எல்லோரும் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீ அதாவது இப்போ சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு சொல்லப்படுகிற உபதேசம் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா சித் அது என்ன பைத்தியத்தன்மை சித்த சுவாதீனம்னா நாம் சித்த சுவாதீனமாக இருக்கணும் இன்னொருத்தர் பைத்தியக்காரத்தனமாக பேசினா ஒத்துக்கணுமா இப்போ உங்கள் வீட்டில் அல்லது உங்கள் நண்பர்கள்ட்ட யார்ட்டையோ கேட்குறீங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்கினா என்னென்னு கேட்குறீங்க எட்டும் மூணும் பெருக்குனா இருபத்தி மூணுன்னு சொல்கிறாருன்னு வைங்க உடனே நீங்கள் சண்டைக்கு போகக்கூடாது தப்பு நீ சொல்கிறது தப்புன்னு சண்டை போகக்கூடாது பரவாயில்ல நீ இருபத்தி மூணுன்னு இது நினச்சிருக்க நான் இருபத்தி நாலுன்னு நான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க சரி உங்கள் வாத்தியார் அப்படி சொல்லி கொட
இது என்ன ஒரு சின்ன கணக்கு தானே கேட்டாங்க இது தப்பாக சொல்லிட்டோமே எட்டு மூணு இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டோமே இது கூட தெரியலன்னா நமக்கு எப்படி பேங்க்கில் வேலை கிடைக்கும் நிச்சயமாக நமக்கு இந்த வேலை இல்லை ஏதோ உளறி விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டான் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போனால் ஒரு ஒரு வாரத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டுது அவனுக்கு நீ வந்து வேலையில் சேர்ந்துக்கிடான்னு உடனே அப்போ அவன் நினச்சானா சரி நாம் பதில் சொன்னது அவரும் சரியாக காதில் வாங்கல போல இருக்கு கேள்வி கேட்டவரும் அதனால் இது சொல்லிடக்கூடாது பேசாமல் போய் வேலையில் சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு போய் நேராக போய் வேலையில் சேர்ந்துட்டான் சேர்ந்து வேலை பர்மனண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் உக்காந்தான் சார் அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தப்போ என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்கினா என்னென்னு நான் வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் சரியாக கவனிக்கல போட்டுருக்கு சார் எனக்கு வேலை கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்றான் இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு அப்போ அந்த மேனேஜர் சொன்னார் அப்படி இல்லைப்பா அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தது ஒன்றையும் சேர்த்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பேர் வந்தீங்க இன்டர்வியூக்கு நான் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பேர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டேன் எட்டையும் மூணையும் பெருக்கினா என்னென்னு நீ சொன்னது தான் நியரஸ்ட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் நான் அத அதனால தான் வேலை கொடுத்தேன் நான் ஒன்றும் தப்பாக பண்ணி பிள்ளை அப்படின்னு நான் அதாவது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் இதய நோய் வரக்கூடாது ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவர்கள் நியரஸ்ட்டு கரெக்ட் ஆன்சரை தான் பார்க்கணுமா வாழ்க்கையில் நியரஸ்ட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் பார்க்குற மனோபாவம் வந்து இதயத்தை நல்லா வச்சுருக்கோம் ஆனால் அறிவியலில் அப்படி பார்க்கக்கூடாது அறிவியலில் ரொம்ப துல்லியம் அவசியம் இப்போ உங்கள் பொறியியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லையோ அறிவியல் சம்மந்தப்பட்டதில் துல்லியம் தான் முக்கியம் அதில் போய் நியரஸ்ட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் பார்க்கக்கூடாது வாழ்க்கைங்கிற கணக்கில் நியரஸ்ட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் தான் பார்க்கணும் ரொம்ப துல்லியமாக எதையும் பார்க்கக்கூடாது அறிவியல் வந்து துல்லியம் போச்சுன்னா போச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ராக்கெட் விடுறோம் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு விட்டோம் புதன் கிரகத்தில் போய் இறங்கிட்டது பரவாயில்ல ஒரு கிரகம் தானே வித்தியாசம் அப்படின்னு அதில் போய் அப்படி அப்படி போகக்கூடாது செவ்வாய்க்கு எடுத்தது புதன் தானே பரவாயில்லன்னு அப்படி போக முடியாது அறிவியலில் துல்லியம் முக்கியம் வாழ்க்கைங்கிற விளையாட்டில் இந்த பர்ஃபெக்ஷன் பார்க்காதீங்கோ பர்ஃபெக்ஷன் ஒன்று உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாதா பர்ஃபெக்ஷன் நானாக என் மனசில் ஒரு உருவத்தை வரைஞ்சிக்க வேண்டியது படத்தை போட்டுக்கிறது அதே மாதிரி எதிரில் இருக்கிறது இருக்கான்னு நான் பார்க்குறேன் நான் உள்ளுக்குள்ளே என்ன வரைஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா பர்ஃபெக்டுன்னு சொல்கிறேன் அது இல்லைன்னா அது சரியில்லைங்கிறேன் அதாவது கோளாறு நான் வரைஞ்ச படத்தில் இருக்கே தவிர பொருள் இல்லை உலகத்தில் எது எது எப்படி இருக்கணுமோ அது அது அப்படி தான் இருக்குது அழகாக இருக்கிற பொருளை நீங்கள் விரும்புவதில்லை அழகாக இருக்கிற பொருளை நீங்கள் விரும்புவதில்லை நீங்கள் விரும்புகிற பொருள் அழகாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதா உண்மை அதனால தான் ஒரு ஒரு நீக்ரோவுக்கு நீக்ரோவுக்கு அவங்க புள்ள வந்து அழகாக இருக்குது நமக்கு நம்ம பார்வைக்கு வித்தியாசமாக தெரியுது அதனால் அந்த அழகுங்கிறதெல்லாம் வாழ்க்கைங்கிற கணக்கில் அந்த ரொம்ப துல்லியமெல்லாம் பார்த்து வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொள்ளாதீர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மனிதன் மனிதனுக்கு வந்து இன்னும் சரியான விளக்கம் யாருமே கொடுத்ததில்ல கிரேக்க அறிஞர்கள் தான் பெரிய அந்த வரை விளக்கணம் வகுக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் கிரேக்க அறிஞர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் டெஃபனேஷன் வகுக்கிறதுல அப்போ ஒரு குரூப் அறிஞர்கள் குழு கூடி உட்காந்து மனிதன் என்பவன் யார் மனிதன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டெஃபனேஷன் ஒரு வரை விளக்கணம் வகுக்கணும்னு உட்காந்தாங்களாம் உட்காந்தா எல்லாம் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு அறிஞரும் ஒவ்வொரு யோசனை சொல்லியிருக்கிறார் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு எழுதிடலாம் சார் அப்படின்னா உடனே எல்லாம் ஏகமனதாக எல்லாம் சார் தான் சரியாக இருக்குது விளக்கம் மனிதன் என்பவன் இரண்டு கால் பிராணி சரியாக இருக்கே ஒத்துக்கலாம்னு போனாங்க அப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வெளில ஒன்றாராம் போயிட்டு ஒரு சா உதழுக்கிட்டு வெளில திரும்பி வந்து ஒரு சாக்கில் கொண்டாந்து அப்படி வச்சார் மேஜையில் இந்த சாக்குக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டார் தலைவர் கூட்ட தலைவர் உங்கள் வரை விளக்கணப்படி உங்கள் டெஃபனேஷன் படி உள்ளே ஒரு மனுஷன் இருக்கான் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணின்னு தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி திறந்தால் ஒரு கோழி நிற்கிது ஒரு கோழி இது ரெண்டு கால் பிராணி தானே அப்போ இதுவும் ஒரு மனுஷன் தானே அப்படின்னு ஆனால் ஆகா நம்ம டெஃபனேஷனில் ஏதோ ஒரு தப்பு அதில் ஒரு திருத்தம் உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்லியிருக்காரு நான் அதில் கொஞ்சம் ஒரு கரெக்ஷன் கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி மனிதன் என்பவன் சிறகுகளற்ற இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் உடனே இவன் மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு ஓடினான் திரும்பி வந்தான் சாக்குக்குள்ளே மனுஷன் இருக்கான எடுத்தா அதே கோழி ரெக்கையெல்லாம் பீச்சு விட்டு நிறுத்தி வச்சுருக்கான் உங்கள் டெஃபனேஷன் படி மனுஷன் சிறகுகள் அற்ற இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு அப்புறம் தான் அந்த கிரேக்க அறிஞர்களே சொல்லிட்டாங்களாம் மனிதனுக்கு அதாவது இப்போ ஏதாவது ஒன்றும் முடியலன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அது மாதிரி அதே முடிவுக்கு வந்தாங்க அதாவது சபை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கடைசி வரைக்கும் அது டெஃபனேஷன் கொடுக்கல மனிதனுக்கு
இதுதான் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு போட்டிருக்கிற விலை ஒரு மனுஷனுக்கு ரசாயன விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அவ்வளவுதான் அவன் எப்போ அவன் வந்து அவனுடைய வேல்யூ கூடும்னா அவன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத பொறுத்து தான் அதுவும் மனுஷன் வந்து உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது காசு மிருகங்கள் அவனை விட பெரு பெருசாக இருக்குது செத்ததுக்கு அப்புறம் வேல்யூ கூடுது கடையில் பாருங்க உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரித்த கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டுருவோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா கோழி கூடும் மனுஷன் உயிர் மனிதன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்த மனிதன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபது காசு அப்படின்னா அதை நீயே வச்சு கடா போடான்ட்டு போடுவான் அது அப்படி வந்து எப்படி வாழணுங்கிற அந்த வாழ்க்கை நெறிகள்லாம் பெரியவர்கள் நிறைய பேர் அதை பற்றி இது பண்ணி சொல்கிறாங்க அதனால தான் அவங்கக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு நம்ம நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த திருக்குறளை பற்றி அதை இப்போ தான் அதை பற்றி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க திருக்குறள்ங்கிறது அதனுடைய அருமை பெருமையெல்லாம் எப்படி வந்தது போச்சுன்னு சொல்லி திருக்குறள்லாம் சின்ன வயசில் நம்ம பாடத்திட்டத்தில் மனப்பாடம் பண்ணது தான் இப்போ அதை பற்றி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பெலாம் நிறைய வந்துக்கிட்டு பெருசாக பண்ண பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் இருந்தார் அவருடைய மகன் கூட இங்கே இருந்தார்ல தமிழ் துறையில் கதிர் தியாகராஜ் அவங்க அப்பா பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் அவர் வந்து திருக்குறளில் மனப்பாடம் பண்ணது எப்படின்னா எதிரில் வந்து அவங்க வீட்டு வேலைக்காரன் உட்கார வச்சு போகிறான் இவர் உட்காந்துருப்பார் அவருக்கு கால் நடக்க முடியாது கால் ஊனம் அதனால் எதிரில் வேலைக்காரன் உட்கார வச்சுட்டு அவன் கையில் திருக்குறள் புஸ்தத்தை கொடுத்துட்றது இவர் உட்காந்துக்கிட்டு ஏய் இந்த இடத்துல நான் முதலாளி கிடையாது நீ வேலைக்காரன் கிடையாது நான் வந்து திருக்குறளை வரிசையாக சொல்லிட்டு வருவேன் அது சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டே வா ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு சொல்லிட்டா கூட நீ என்ன முதலாளின்னு பார்க்காத எழுந்திரிச்சு வந்து என் தலையில் ஓங்கி ஒரு கொட்டு வை அப்படின்னு சரி முதலாளின்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டான் வாங்கி வச்சுட்டு சொல்லுங்க முதலாளின்னு உட்காந்தான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதட்டே உலகு அப்படின்னாரு உடனே கிடுக்குன்னு கொஞ்சம் இருங்க முதலாளி அப்படின்னு சொல்லி எழுந்திரிச்சு வந்து ஓங்கி நங்குன்னு ஓட்டி விட்டான் தலையில் ஏன்டா கூட்டா நான் சரியாக தானடா சொன்னேன் அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் சொன்னது தப்பு முதலாளி அகர முதல எழுத்தெல்லாம்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த புஸ்தகத்தில் அகர முதல வெழுத்தெல்லாம்னு போட்டிருக்கு அதனால் தப்பு அப்படின்னா டக்குன்னு இப்போ இப்போ திருக்குறளை பிடிங்கிட்டாராம் ஏ இதே ரீதியில் போனால் நான் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது கொட்டு வாங்கணும் அவங்ககிட்ட என் தலை தாங்காது நான் பார்த்துக்கிறேன் போடான்ட்டாராம் அப்படிலாம் திருக்குறளை வந்து படித்து பெரிய இது பண்ணியிருக்கிறாங்க பண்ண அவருக்கு கால் ஊனம் பண்டிதனுக்கு அதிலே செஞ்சிட்டே இருக்கு அவருக்கு வந்து பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சுருந்தாராம் அவனுக்கும் கால் கிடையாது அப்போ கேட்டிருக்காங்க ஏங்க ஐயா நீங்கள் தான் உங்களுக்கு தான் கால் நடக்க முடியாது நடமாட முடியல கால் ஊனம் உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சுருக்கீங்க அவனுக்கும் கால் விளங்காமல் இருக்குது கால் சரியில்லையே அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அப்போ அதை நான் வந்து அர்த்தத்தோடு தான் வச்சுருக்கேன்னாரான் என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு வரும்பொழுது இவன் விட்டுட்டு ஓடி போகாமல் இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்படிலாம் அந்த தலைமுறையில் திருக்குறளை பற்றி சொல்லுவாங்க திருக்குறளை வந்து இப்போ பெரிய அதை பற்றி சான்ஸ் நைடர்னு ஒருத்தர் இப்போ அமெரிக்க பேராசிரியர் திருக்குறளை பற்றி அறநூறு பக்கத்துக்கு இது அறநூறு பக்கம் கற்கும் வழிகள்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதினாராம் ஹைவே டு லேர்னிங்கு அதை ஒன்று ஹைவே டு லேர்னிங் அப்படிங்கிற புஸ்தகம் அறநூறு பக்கம் ஐநூறுரூவா வில அதாவது கற்கும் வழிகள்னு அமெரிக்காவில் இப்போ பிரபலமாக அந்த புஸ்தகம் விற்றுட்டு இருக்கு அதை படிச்சுட்டு நம்ம தமிழ் பேராசிரியர் ஒருத்தர் சொன்னார் இங்கே இதுக்கு ஏன் அறநூறு பக்கம் வேஸ்ட் நம்ம திருக்குறளில் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலேயே பயிர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னார் கற்கும் வழிகளில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா சாப்டர் சாப்டர் படிச்சிருக்க ஒய் வி ஷுட் ரீட் ஹவு வி ஷுட் ரீட் வாட் வி ஷுட் ரீட் வென் வி ஷுட் ரீட் அப்படின்னு நாலு பிரிவாக பிரிச்சுக்கிட்டு எதை படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும் எப்போ படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறார் அதாவது ஹவு வி ஷுட் ரீட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு இரநூத்தம்பது பக்கம் அவர் எழுதியிருக்கார் இந்த கேள்விக்கு திருக்குள்ளூர் திருவள்ளுவர் எப்போ எதை எப்படி படிக்க எதை படிக்கணும் அதாவது எப்படி படிக்க வேண்டும் ஹவ் வி ஷுட் ரீட்னா கசடர கற்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் ஒரு பதில் ஒன்று இதுக்கு இரநூத்தம்பது பக்கம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில்லைன்னார் வாட் வி ஷுட் ரீட் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா கற்பவை கற்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுக்கு முந்நூறு பக்கம் எழுதியிருக்கார் அவர் வென் வி ஷுட் ரீட் அதாவது அப்புறம் வாட் வி ஷுட் ரீட் ஏன் படிக்க வேண்டும் ஒய் வி ஷுட் ரீட் அதுக்கு முந்நூறு பக்கம் எழுதியிருக்கார் இவர் அதற்கு தக நிற்க அப்படிங்கிற தீர்ந்து போச்சு வென் வி ஷுட் ரீட் எப்பொழுது படிக்க வேண்டும் அப்படின்னா சாந்துணையும் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் இருந்தது இப்படி நாலு வார்த்தையில் திருவள்ளூர் சொன்னதை ஒரு அறநூறு பக்கம் எழுதியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னார் அதை படித்து பார்த்துட்டு அப்படி அதை பற்றி பெருமையாக ஜீவி போப்பு ஆராய்ச்சி பண்ணார்
அது அந்த தர்மம் அந்த அதே காலத்தில் வந்து திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தார் அதாவது ஒருத்த ஒருத்த நமக்கு கெடுதல் பண்ணுனா திருப்பி அதே கெடுதலை பண்ணு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஏசுநாதன் அப்போ சொன்னார் அவர் என்னென்னா அதாவது அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னார் ஒருத்தன் உனக்கு வலது கண்ணத்தில் அடித்தான்னா நீ வலது கண்ணத்தில் அடி இது அரிஸ்டாட்டல் ஏசுநாதன் சொன்னார் உனக்கு வலது கண்ணத்தில் அடித்தான்னா நீ இடது கண்ணத்தை திருப்பி காட்டு அப்படின்னார் இது அதை விட கொஞ்சம் பெரிய பண்பாடு உள்ள செயல் அதுக்கடுத்து திருவள்ளுவரை சொ பார்த்தா நீ ஒருத்த வல ஒன்றை அடிச்சுட்டான்னா நீ பதிலுக்கு அவன் கண்ணத்தை தடவி கொடு அப்படிங்கிறார் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னையும் செய்து விடுன்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஜீவு போப்பு ஒப்பிடுறார் அரிஸ்டாட்லேயும் திருவள்ளுவரையும் அவர் எழுதுறார் வென் கம்பேர்டு வென் கம்பேர்டு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யுனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ் மன்னிப்பில் வந்து இது ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது திருவள்ளுவர் சொல்றதுல அதனால ஜீவ போப்பு எழுதுறார் வென் கம்பேர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யுனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ் திருவள்ளுவர் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் இன்ச் டாலர் தேன் அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்னு எழுதினார் அரிஸ்டாட்டில் விட ஒரு இன்ச்சு உயரமானவர் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் அவ்வளோ உயரமாக கன்னியாகுமரியில் கொண்டு போய் செலவு வச்சிருக்கிறோம் அது அது வந்து அப்படி வந்து ஜீவ போப்பு கம்பேர் பண்ணி எழுதுறார் அப்படி நாம் பெருமைப்படுறதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம இதில் இருக்கு அதனால் இந்த இப்படிப்பட்ட இந்த உணர்வு இந்த நகைச்சுவை உணர்வை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அது வந்து எங்கள் ஆசிரியர் சொன்னது மாதிரி அதை வச்சு எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக சொன்னோம்னா வாழ்க்கையிலையும் சரி நீங்கள் எந்த துறையில் வேலைக்கு போனாலும் சரி சக மனிதர்கள்கிட்ட பழகும் பொழுதும் சரி அந்த நகைச்சுவை உணர்வுன்னு இருக்கும் பொழுது நல்லாயிருக்கும் அதாவது இது எங்கள் இவர் பேராசிரியர் கல்கி வந்து எழுதியிருக்கிறார் இதில் பேசினார் அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பேராசிரியர் கல்கி வந்து பேசியிருக்கார் தமிழில் சிறுகதை அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறது சுவாரஸ்யமாக எப்படி சொல்கிறதுன்னு சொல்லி அப்போ பேசியிருக்கார் சிறுகதைன்னா அது சிறுன்னு அர்த்தம் இருக்கு அதனால் சிறுசாக இருக்கணும் தேவைக்கு அதிகமாக வளர்த்தாத கதைன்னா அதில் ஒரு கதை அம்சம் இருக்கணும் ஒரே ஒரு ஊரில் அப்படின்னு ஆரம்பித்தா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு தோ கேட்க தோணுதில்ல அது மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒரு வரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதே எப்படி சுவாரஸ்யமாக சொல்கிறதுன்னா தேவை தேவைக்கு அதிகமாக நீ வளர்த்தாத அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காரு கல்கி அதாவது நீங்கள் எழு எழுத்தாளராக இருந்தாலும் சரி பேச்சாளராக இருந்தாலும் சக மனிதர்கள்கிட்ட பழக்கிறவராக இருந்தாலும் தேவைக்கு அதிகமாக இது பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கார் அவர் ஒரு கதை எழுத்தாளர் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக கல்கி சொன்னது ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகள் தன் வீட்டு வேலைக்கார குப்பனை கூப்பிட்டு அடை குப்பா நீ உடனே ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஓடி போய் திருவேங்கடாச்சாரியை சந்தித்து திருக்குழந்தையிலே இருந்து இங்கே வந்திருக்கிற திருநாராயண ஐயங்கார் சுவாமிகள் திருக்கோவில் ஆராதனைக்கு திருத்துழா எடுத்து திரும்புகையில் திருக்குளத்தில் திருப்பாசி வழுக்கவே திருவடி தவறி விழுந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு வா அப்படின்னு எழுதினாராம் சொல்லிவிட்டு என்னப்பா சொல்லிடுவியா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் நான் சொல்லிடுறேன் சாமின்னு இருக்கான் குப்பை எப்போ இன்னொருத்தரை என்கிட்ட சொல்லி காட்டு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் அது என்ன சாமி கும்மோன் தாசாமி குட்டையில் விழுந்தான்னு சொல்லணும் அவ்வளோதானே நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஆனால் அப்போ கல்கி சொல்கிறார் சிறுகதையின் இலக்கணம் குப்பனுக்கு புரிந்திருக்கிறது உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகளுக்கு புரியவில்லை அப்படின்னு அவர் பேசியிருக்கார் அந்த வானொலி இதில் ஒளிப்பதிவில் கேட்ட அது அப்படியே வச்சுருக்காங்க அப்போ பேசுனதெல்லாம் அப்பப்போ இது பண்ணி வச்சுருக்கிறது அதே மாதிரி கொத்தமங்கலம் சுப்பு கொத்தமங்கலம் சுப்புன்னு ஒருத்தர் பெரிய பிரபலமான வில்லுப்பாட்டு கலைஞர் அப்புறம் அவர் வந்து காந்தி மகான் கதைன்னு ஒரு வில்லுப்பாட்டு எழுதினார் அப்போ காந்தி மகான் கதை வில்லுப்பாட்டு அவருக்கு வந்து அந்த வில்லுப்பாட்டை கேட்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட கூட்டம் எல்லாரும் நான் பெரிய ரசிகர்கள் ஆனால் அதையே புஸ்தகமாக போட்டு விற்றாரு விற்கல காந்தி மகான் கதை புஸ்தகமாக போட்டு புத்தகமாக விற்கும்பொழுது யாரும் வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அவரே வீட்டில் அடிக்க வச்சுருந்தார் அதை அப்போ அப்போ அந்த அந்த வில்லுப்பாட்டு இருக்கு காந்தி மகான் கதை வில்லுப்பாட்டை நான் ரேடியோவில் போடுறதுக்காக எடுத்து பதிவு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு கட்டம் வந்தது காந்தி சுடுற இடத்துல அவர் கதறி அழுறார் கதறி அப்படியே நிஜமாகவே அழுறார் காந்தி சு சுடப்படுற இடத்துல இந்த வில்லுப்பாட்டு அது பதிவாக இருக்குது அதை போட்டு கேட்டேன் அப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இது எப்படி அதாவது ஒரு தடவை சொல்கிறப்போ அழுக வரலாம் அவருக்கு இந்த வில்லுப்பாட்டை திருப்பி திருப்பி பாடிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு ஐநூறு தடவை அறநூறு தடவை சொல்லும்பொழுது அறநூறாவது தடவையும் காந்தியை சூடம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் நல்ல பழக்க வழக்கங்களை வந்து ஏற்படுத்திக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால் இதில் எப்படி நான் சொன்னது மாதிரி எவ்வளவு நேரம் எதை தாக்க முடியும் குடும்பத்தில் வந்து ரொம்ப ஒருத்தர் ஒரு
வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய பிரயாணம் குடும்பத்தில் அனுசரிப்பு தன்மை வேணும் அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிடுறது வானொலி ஊடகத்தில் இப்போ ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அதுக்கு பேர் வைக்கிறதுல தயாராக வந்துட்டு தான் என்ன பேர் வைக்கிறதுன்னு அவன் சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணுங்கிறான் இந்த மாதிரி சொல்லுது எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணுங்கிறது தகராறு உடனே என்ன காலையிலேருந்து சண்டை குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல அதில் கூட ஒத்து போக முடியல உடனே எழுத்து விட்டுக்காரன் ஒருத்தன் வந்தான் வந்து என்ன உங்கள் வீட்டில் காலையிலேருந்து சண்டைன்னு கேட்டிருக்கான் அது ஏன் கேட்குறீங்க இந்த குழந்தைக்கு பேரை வைக்கிறதுல தகராறு நான் எங்கள் அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறேன் அவ அவங்க அப்பா பேரை வைக்கணும்னு சொல்லுது என்ன பண்ணுறது தெரிலன்னு தான் அவன் சொன்னானான் இது ஏன் சண்டை போடுறீங்க எதிர்த்த வீட்டுக்காரன்னு நான் ஒருத்தன் எதுக்கு இருக்கேன் என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்ப்பா உங்கள் அப்பா பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்கான் எங்கள் அப்பா பேர் சீனிவாசன் அப்படின்னு இருக்கான் சரிம்மா உங்கள் அப்பா பேர் என்ன என் பே எங்கள் அப்பா பேர் கிருஷ்ணன் இவன் யோசித்தான் சரி குழந்தைக்கு சீனிவாச கோபாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு பேர் வச்சுருங்க இதுக்கு ஏன் தகராறு அப்படின்ட்டு போயிட்டான் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த கா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க அது எப்படி இந்த சீனிவாசன் சரி கிருஷ்ணன் சரி நடுவில் கோபாலம் அங்கேருந்து வந்தான் ஓடி போய் கூப்பிட்டு வந்தாங்களா அவனை படா வடா கிட்டவா அது யார்ரா கோபாலன் அப்படின்னா அது எங்கள் அப்பா பேர் நீ நீ அதை மட்டும் எதுக்கு விட்டுட்டு போகிற விஷயத்த வச்சு போனானோ அதாவது ரெண்டு பேருக்கு உள்ள ஒரு அனுசரிப்பு தன்மை இல்லைன்னா கோபாலன் ஒருத்தன் குறுக்க வருவான் அப்படி வரும் அந்த வாழ்க்கையில் வந்து அனுசரிப்பு தன்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரித்து போகிறது சந்தேகம் அதாவது சந்தேகப்படாமல் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கொ ஒரு பையன் புதுசாக ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தான் எல்லோரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஏய் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கே அந்த பொண்ணுக்கு காது கேட்காதுரா காது சரியாக கேட்காது அப்படின்னு இருக்காங்க இவன் அதை எப்படி சோதனை பண்ணுறது டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படி வெளி நேராக கேட்டால் சண்டை வந்துடும் உனக்கு காது கேட்குதான்னு கேட்கக்கூடாது வெளியில் போனான் வெளியில் போய் தெருவில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி என்ன சாம்பார் அப்படின்னா பதிலே வரல ஆகா நம்ம சந்தேகப்பட்டது சரி தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அடுத்தது உள்ள வந்தான் வீட்டுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ளே வந்து நின்றுக்கிட்டு ரெண்டாவது தடவை கேட்டான் கூடத்தில் வந்து நின்று இன்றைக்கி என்ன சாம்பார் அப்படின்னா அப்பவும் பதில் வரல சரி நம்ம மனைவிக்கு நம்ம சந்தேகப்பட்டு சார் காது கேட்கல அப்படின்ட்டு அடுத்தது அடுப்பங்கரைக்கே போயிட்டான் அந்த பொண்ணு இதை சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அது கிட்ட போய் அது காது ஓரமாக இப்படி காய வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சத்தம் போட்டு கத்துறான் மூணாவது தடவையா இன்னைக்கு என்ன சாம்பார்னு கத்துறான் அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல மெதுவாக இவன் பக்கம் திரும்பி இவன் காது ஓரமாக சொல்லிச்சான் மூணாவது தடவையாக சொல்கிறேன் முருங்கைக்காய் சாம்பார் அப்படின்னு தான் இவனுக்கு காது கேட்கல இவன் அதை போய் கா கொடுத்துறான் அதான் தன் குற்றம் நீங்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் என் குற்றமாகும் இறைக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் திருவள்ளுவர் இதில் என்னென்னா ரொம்ப கிட்டத்தில் வந்து நமக்கு புத்தி சொல்கிறவர் அவர் தான் மற்றவங்கெல்லாம் எட்டத்துலேருந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் நல்லது செஞ்சால் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் உபதேசம் பண்ணுவாங்க நமக்கு உபதேசம் நீ நல்ல காரியம் செய்கிறது நல்ல காரியமா எதுக்கும் கவலைப்படாது நீ பாட்டு செஞ்சுட்டு போடா அப்படிம்பாங்க திருவள்ளுவரை சொல்ல கிட்ட வந்து நீ நல்லது செஞ்சாலும் தப்பு வந்துடும் ஜாக்கிரதையாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார் அது நம்ம மேலே ரொம்ப அக்கறை உள்ளவங்க தான் அதை சொல்லுவாங்க பலனை பற்றி கவலைப்படாது நீ பாட்டு எதை வேணாலும் செஞ்சுட்டு போ கடமையை செஞ்சுட்டு போடான்னு உபதேசம் பண்ணுறது இருக்காங்க நிறையா நன்று ஆற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை நீ நல்லது செஞ்சால் கூட தப்பு வந்துடும் ஜாக்கிரதையாரு அப்படின்னு அது நமக்கு நம்ம பேரில் அக்கறை அவ்வளவு அக்கறை உள்ளவங்க தான் அதை சொல்ல முடியும் இப்போ ஒரு ஒருத்தன் ஒரு தெருவில் வந்து ஒரு ஒருத்தன் குடிகாரன் நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஆடிக்கிட்டே நிற்கிறான் ஒரு பெரியவர் வந்தார் ஏ இந்த நேரம் அப்படி தான் அநியாயமாக அப்படி ஆடிட்டு நிற்கிறேன் உங்கள் வீடு எங்கடா இருக்குன்னா அண்ணாந்து பார்த்தான் பக்கத்தில் பார்த்தார் ஒரு மாடிப்படி மாதிரி படிப்படியாக இருக்குது அங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது கதவு இருந்தது அங்கே தான் அவன் இருக்கேன்னா பிடிச்சி எழுத்துகிட்டு போனார் வாடா உன்னை கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்றேன்னா வரமாட்டேங்கிறான் நீ வாடான்னு வலுக்கட்டாயமாக அந்த பெரியவர் அந்த குடிகாரனை பிடிச்சி தர தரன்னு எழுத்துட்டு போய் மாடிப்படியில் இந்த கதவை திறந்து உள்ளே போய் படுறா அப்படின்னா போக மாட்டேங்கிறான் ஒரு வலுக்கட்டாயமாக கழுத்தை பிடிச்சி உள்ள தள்ளி கதவை சாத்தி விட்டு இறங்கி வந்துட்டார் அப்படா ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணோம் வந்தால் இன்னொருத்தன் அதே மாதிரி ஆடிட்டு வரான் கீழே ஏய் நீ என்னடா பண்ணேன்னா இவனும் அதே மாதிரி ஆடுறான் சரி வாடா உனக்கு இங்கே தான் நான் அண்ணந்து பார்த்தான் சரி வா அங்கே தான் தங்கியிருக்கேன் பிடிச்சி தர தர தரன்னு எழுத்துட்டு போய் கதவை திறந்து போடானா அவனும் போக மாட்டேங்கிறான் அவனையும் வலு கட்டாயமாக தள்ளிவிட்டு மூடி விட்டு கீழே இறங்கி வந்தார்
இந்த கதவை திறந்து அந்த பக்கமாக இருக்கிற குப்பை குழியில் தள்ளி தள்ளி விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் மூணு தடவையாக நாங்கள் இறங்கி இறங்கி கீழே வந்துகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு தரம் தள்ளி விட்டார்னா செத்து போடுவோம் சார் அப்படின்றான் இதுதான் நன்று ஆற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்த ஆற்றா கடை நீ நல்லது தான் செஞ்சார் தப்பு வந்துடும் அது அவ்வளவு தூரம் அவர் தான் சொல்ல முடியும் திரு அந்த நன்று ஆற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்த ஆற்றா கடை நல்லதுன்னு செய்வாங்க அப்போ ஒருத்தன் யார்கிட்டையும் நண்பர்கள்ட்ட கேட்டான் ஒரு நூறுரூவா கொடுங்கடா ஏதாவது தொழில் செஞ்சு பொழைச்சிக்கிறேன்னு யாருமே கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை யாரும் இல்லை உடனே அவன் என்ன பண்ணால் சரி மனிதர்கள் யாரும் நமக்கு உதவி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நமக்கு தேவை ஒரு நூறுரூவா இது கடவுளுக்கே ஒரு லெட்டர் போட்டு பார்ப்போம் அவர் தானே எல்லாரையும் படைச்சார் அவர் கொடுக்குறாரா பார்ப்போம் ஒரு போஸ்ட் கார்டு வாங்கினோம் போஸ்ட் கார்டு வாங்கி அதில் அன்புள்ள கடவுள் அவர்களுக்கும் வணக்கம் எனக்கு மனிதர்கள் யாரும் உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு ஒரு நூறுரூவா இருந்தால் அதை வச்சு நான் பொழைச்சிக்குவேன் ஏன்னே ஒரு நூறுரூவாயும் எனக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்னு போட்டு கையெழுத்து போட்டான் போட்டு அந்த பக்கம் திருப்பி அட்ரஸ் எழுதணும்ல பெருகிறவர் முகவரி உயர்தரு கடவுள் அவர்கள் அப்புறம் தெரு தெரு நம்பர் வீட்டு நம்பர் தெரு ஒன்றும் தெரியல இதை யோசிச்சான் கடவுள் அட்ரஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யோசிச்சு ஏ சரி எல்லார் அட்ரஸும் போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் கேரா போஸ்ட் மாஸ்டர் அண்ணாமலை நகர் சிதம்பரம்னு போட்டு விட்டான் அந்த போஸ்ட் மாஸ்டரு ஒரு நல்ல எண்ணம் படைச்சவர் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு யாரோ ஒருத்தன் அப்பா வித்தனமாக நூறுரூவா கேட்டிருக்கான் நாமளே அனுப்பிச்சிருவோம் கடவுளுக்கு அனுப்பி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போஸ்ட் மா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்கள்ட்டலாம் உங்களால் முடிஞ்சதை கொடுங்கப்பா ஹெல்ப் பண்ணுங்க அவனுக்கு உதவி பண்ணுவோன்னா ஆளுக்கு உடனே அஞ்சு பத்துன்னு எடுத்து கொடுத்தாங்க எல்லாரும் சேர்த்தா ஒரு தொண்ணூறுரூவா சேர்ந்து போச்சு உடனே சேர்ந்த வரைக்கும் அனுப்பிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி மணியாண்டர் ஃபார்ம் எடுத்தார் மணியாண்டர் கமிஷனையும் அவரே ஒத்துக்கிட்டார் அவரே எடுத்துக்கிட்டு அந்த சேர்ந்த பணம் தொண்ணூறுரூவா வச்சு அந்த அவனுக்கு அனுப்பிச்சிட்டார் அவன் வாங்கிட்டான் வாங்கி தொண்ணூறுரூவா வாங்கிட்டு மறுபடியும் ஒரு போஸ்ட் கார்டு வாங்கினான் வாங்கி மறுபடியும் கடவுளுக்கே ஒரு லெட்டர் எழுதினான் அன்புள்ள கடவுள் அவர்களுக்கு வணக்கம் நீங்கள் அனுப்பிய பணம் வந்து சேர்ந்தது ரொம்ப நன்றி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு யோசனை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆலோசனை அறிவுரை இனிமேல் நீங்கள் எனக்கு பணம் அனுப்பும் பொழுது போஸ்ட் மாஸ்டர் மூலமாக அனுப்ப வேண்டாம் அவர் ஒரு பத்து ரூபாயை எடுத்து வச்சுக்கிறார் அப்படின்னா நல்லது செய்ய போய் கெட்ட பேர் வந்துட்டு பாருங்க இதுதான் நன்று ஆற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு நன்று ஆற்றல் உள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்த ஆற்றா கடை அப்படிங்கிறது அதான் அப்படி அதை பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை ரொம்ப அருமையாக இவர் சுத்தானந்த பாரதியார் மொழிபெயர்ப்பிற்கு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அதை திரு திருக்குறள் தமிழில் எப்படி எழுதியிருக்காரோ அதே அழகில் அவர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் சுத்தானந்த பாரதியாருடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் அதாவது உடம்போடு உயிரிட என்ன மடந்தையோட எம்மிடை தொடர்புன்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்கும் அதாவது இந்த பெண்ணுக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பு அப்படின்னா உடம்புக்கும் உயிருக்கும் உள்ள தொடர்பு மாதிரி அப்படின்னு அந்த இதில் திருவள்ளுவர் எழுதியிருப்பார் உடம்போடு உயிரிட என்ன மற்றென்ன மடந்தையோடு எம்மிடை தொடர்பு அதை சுத்தானந்த பாரதியார் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் தி லவ் பிட்வீன் மீ அண்ட் திஸ் லேடி ஈஸ் லைக் பாண்ட் பிட்வீன் சோல் அண்ட் பாடி 